جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ حاضر ہوا ان کا ارادہ اسلام قبول کرنے کا تھا کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے کچھ لوگوں کا ارادہ سے اسلام قبول کرنے کا آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی اور اس کے بعد پھر تائیے کرنا تھا کہ اس قبیلے کا سربراہ کس کو بنایا جائے گا اس قبیلے کا ذمہ دار کس کو بنائے گا یعنی علاقہ جٹ تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مشورہ کریں گے اور مشورہ کرنے کے بعد کسی ایک آدمی کو ان کا سربراہ مقرر کریں گے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو ملاقات کر کے پھر مجھے مشورہ بتاؤ ان میں سے کس کو علاقے کا سربراہ بنایا جائے اور حضرت عمر سے بھی فرمایا تم بھی ایسا ہی کرو چنانچہ بھی یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس پورے وفد کے ساتھ ایک سے بھی ملاقات کی اسے گفتگو کی دوسرے سے ملاقات کی گفتگو کی تو تمام لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ان کی باتیں سننے کے بعد ان کے ذہنوں کا جائزہ لینے کے بعد جس کو کہتے ہیں تفقد کرنا وہ تفقد کرنے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے کل کہ حضرت میں نے دیکھ لیا ان تمام لوگوں کو تو میری رائے میں فلانا آدمی بہت مناسب ہے وہ اس قبیلے کا سربراہ بن جائے گا اچھا رہے گا اس کا نام ہے کاکا ابن معبد کاکا ابن معبد تجویز پیش کر دی اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب حاضر ہو گئے کہنے کہ حضرت میں نے بھی دیکھ لیا ان تمام لوگوں کو سارے ٹھیک ہی ہیں مگر میری رائے میں اس قبیلے کا سربراہ بنانا چاہیے اس فلاں آدمی کو اس کا نام ہے اکرا ابن حابس کا کا ابن معبد اور اکرا ابن حابس جو کچھ انوکھے سے نام لگیں گے آپ کو کیونکہ عام طور پر یہ نام آتے نہیں ہیں مگر بہرحال حدیث میں ہیں اور حدیث میں یہ تو قرآن کی تفسیر میں بھی ہیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں جس آیت کا حوالہ بھی آئے گا اس آیت کی تفسیر میں بھی آئے گا ان کا نام اور حدیثوں میں بھی آتا ہے اور حدیثوں میں بخاری شریف میں کتاب و تفسیر کے اندر واقعہ موجود ہے یہ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ کاکا ابن معبد کو سربراہ بنائیں اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ اکرا ابن حابس کو سربراہ بنائیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر جس کے بارے میں میں نے رائے دی تھی آپ کو بھی چاہیے تو اسی کے بارے میں رائے دیں آپ نے دوسرے بارے میں رائے کیوں دے دی شاید تم کو میری بات کاٹنے کا مقصد تھا اس لیے تم نے دوسرے آدمی کے بارے میں رائے دی حد عمر نے کہا کہ نہیں آپ کی رائے کیسے میں کاٹوں میں نے تو اپنی رائے دی مجھے جو آدمی اچھا لگا میں نے وہی کہا یا ایسے مان لیجیے مسجد کا پریزیڈنٹ بنانا ہے کچھ لوگوں نے کہا جناب یہ مناسب رہے گا کچھ لوگوں نے کہا وہ مناسب رہے گا اور ہر آدمی کو اپنی رائے دینے کا حق ہے کسی کو رشتہ کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ مناسب ہے کچھ لوگ کہیں گے فلاں جگہ مناسب ہے غرض کسی آدمی کو بزنس کرنا ہے ایک کہتا ہے یہ بزنس کرو دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بزنس کرو بس ٹھیک اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رائے دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے رائے کے خلاف دوسری رائے دی حضرت ابو بکر خلاف توقع مزاج کے خلاف تھوڑا سا تیز ہو گئے اور تیز ہو کر کے حضرت عمر سے فرما رہے ہیں آپ نے میری رائے کاٹ کر کے دوسری کی رائے کیوں دے دی حضرت عمر نے کہا نہیں جی میں نے تو اپنی رائے دی آپ کے رائے نہیں کاٹی ہے باقی اللہ کے نبی جو فیصلہ کریں گے فیصلہ وہی ہوگا حضرت ابو بکر سے نکال نئی نئی تم نے تو میری رائے کاٹنے کی کوشش کی ہے حضرت عمر نے تھوڑا سا آواز اونچی کر کے کہا نہیں آپ کے رائے میں نے نہیں کاٹی ہے میں نے اپنی رائے پیش کی ہے حضرت ابو بکر نے تھوڑا اور اونچی آواز میں کہا جناب رسول اکرم صاحب نے ایک نگاہ حضرت ابو بکر صدیق پر اور ایک نگاہ حضرت عمر فاروق پر تعجب کے ساتھ ڈالی کہ میری موجودگی میں یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں فرمایا صرف اتنا ہوا واقعہ کہ ابو بکر صدیق نے اونچی آواز میں کہا تم نے میری رائے کیوں کاٹی حد عمر فاروق نے اونچی آواز میں کہا میں نے آپ کی رائے نہیں اپنی رائے پیش کی اور اللہ کے نبی صاحب نے تھوڑا سا تعجب کیا کہ انہوں نے میرے سامنے اونچی آواز میں بات کیوں کی بس اتنا ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دوں گا تم جاؤ ابھی اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا تو آئے تھے نازل ہو گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو خبردار نبی کی موجود میں اپنی آواز اونچی مت کرو خبردار نبی کی موجودگی میں اپنی آواز اونچی مت کرنا لا طرف اسوا تم فاؤ کا سوت نبی ولا تجہرو لہو بالقول کا جہری بعد نباد انتحبت امال حکم جیسے تم آپس میں کبھی اونچے آواز میں بات کرتے ہو کبھی نیچے آواز میں بات کرتے ہو بے تکلف جیسے بولتے ہو خبردار نبی کے وجود میں اس طرح بات مت کرنا اور آگے فرمایا ورنہ تمہارے امال ختم کر دیں گے انتحبت امال حکم تمہارے امال ختم کر دیں گے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسی شخصیت 
جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والی ہے انہوں نے اونچی آواز میں بات کی تھی تو اللہ نے آسمانوں سے آیت بھیج دی اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی جس کی تفسیر یہی آئے گی کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے حضور کی موجود میں ذرا سے اونچی آواز میں بات کی تھی اللہ نے برداشت نہیں کیا اور فرمایا نبی کی موجود میں اونچی آواز میں بات کی تم نے تمہارے امال ہم ختم کر دیں گے وان تم لاتا شعرون تم کو پتہ بھی نہیں رہے گا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تھے تو حضور کو بار بار کہنا پڑتا تھا تھوڑا اونچی آواز میں کہو کیا کہنا چاہتے ہو حضرت عمر ہمت نہیں کرتے تھے کہ یار رسول اللہ ایک مرتبہ میں نے زور سے بات کی تھی اللہ نے اوپر سے آیت بھیج دی تھی اللہ اپنے نبی کی ذرا سی چیز میں برداشت نہیں کرتے